hii ni clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kwa tamaa ndio nasema usijishushe kimapenzi ndani ya mwaka mpya. Mwaka mpya unakuja, umekuja, umefika. Sasa shida ni nini? Kila siku inaenda kwa Mungu unahitaji kupendwa. Nimeulia mada hii baada ya dada mmoja ambaye of course amekuwa karibu kidogo na mimi katika masuala ya kuhujiana na kusaidiana katika masuala ya mapenzi. Ameweza kumrudisha mwanaume katika eneo ambalo hakutarajia kabisa. Uhusiano wa miaka miwili. Huko mwanzoni mwanamke akihoji mambo mwanaume anakuwa mkali. Sasa hii mada haiwahusu wanawake peke yake, inahusu pande zote mbili lakini inakuletea mfano huo. Unaona huyu dada leo ananiambia baada nimemshauri E, siku tano zilizopita kufanya kitu fulani ni amefanya mwanaume amerudi anaomba radhi na nini na nini na makelele mengi sana kosa liko liko wazi kabisa sasa ndio huyu anapiga simu leo sawa anapiga simu sawa doktor huko nyuma alikuwa anamwabudu na muogopa sawa nilipoanza kuwa mkali na kuanza kudai haki zangu sasa hivi ameanza kuwa mpole anaomba radhi kwa rahisi kweli No, lazima alikuwa huko nyuma alikuwa anamwabudu. Sasa nilitokea ni nini? Yuda ukaka alifanya makosa. Wiki iliyopita, sawa? Alifanya makosa. Akapoteza akapotea akuwasiliana huyu dada siku nzima. Kesho yake anamtumia message mambo. Nilimwambia akitumia message yote mambo ndio ni kawaida yake hivyo. Akitumia message mambo asubuhi, mwanamke, "Ah, umemkaje baby? Nani nani nini?" Wakati jana imeumizwa na mwanamke yule. Ati kesho asubuhi akiwa kutumia message tu mambo kiherehere eh na anaanza kumjibu na maneno matamu na majina matamu nikamwambia wewe ni upumbavu. Kwa hiyo sasa amefanya makosa mwanaume leo kesho asubuhi anamwambia mambo kama vile hajakosea lolote ile kama vile hajafanya kosa lolote tu anaanza mambo ile kama mambo ya koshwari. Sasa wanawake wengi wanaume wengi mko hivyo. Mtu amekosea hajaomba radhi alafu wewe unaendelea naye kama vile hajakosea. Sasa utamfundishaje akupende katika mwaka huu? <laughs> Au miaka inayokuja utamfundishaje? Kwa hiyo lazima umfundishe jinsi ya yeye kukuthamini wewe. Hata basi usishushe, na maana yake nini? Lazima uwe na standard. Kwamba ili niweze kujisikia napendwa. Hili na hili na hili na hili na hili na hili na hili ni muhimu. <laughs> ili niweze kujisikia napendwa. Hili na hili lazima kwa mfano sitaki taarifa za dakika za mwisho. Sikinaomba na kwa mfano moja sawa. Sitaki taarifa yaani nimekubaliana kwamba leo mnaenda kutiana. Hoteli hujapanga bado lakini nimekubaliana kwamba leo tunaenda. Wapi amjapanga? Sawa. Lakini nimekubaliana kabisa. Sasa nimekubaliana saa kumi Saa kumi nitakuwa taarifa niko chumba na mafanya. <laughs> sawa. Saa kumi ile si mwaka mpya tusafikwe mwaka mpya sawa sawa leo naenda kutiana imefika saa tisa na nusu saa tisa oh sijui shangazi kajamba siwezi kuja ah, ah, ah. taarifa kama hizo lazima uzifuatilie upate uthibitisho kweli zilipaswa kupewa kipaumbele <laughs> useme oh mbona wewe una dogo mbona unapenda kulifuatilia ah ah ndio kanuni ya mahusiano lazima nijue kinachoendelea kama unanipenda lazima unitakie niishi kwa amani na furaha sio kwa masikitiko na manunguniko. Kwa hiyo katika mwaka mpya tunaoingia lazima ujue kwamba kuishi kwa masikitiko na huzuni ndani ya moyo wako wakati unasema nina mpenzi. <laughs> unacheza mchezo wa kuigiza huko kwenye mapenzi. <laughs> Sawa? Hauko kwenye mapenzi unacheza mchezo wa kuigiza. Kwa lazima umwajibishe mpenzi wako. Ujue njia za kumwabibisha mpenzi wako ajue. Unajua kwa story ya kweli tulikuwa kwenye hoteli moja kubwa sana kwa sababu jiji la Mwanza, jiji la Arusha. Hoteli inaitwa Grand Milie ambayo soda ya 500 pale inauzwa 4000. Sawa. Soda ya 500 mitani eh, Grand Milie inauzwa 4000. Tulikuwa kwenye Mount Meru inauzwa 3500 hapo hapo Arusha. Sawa. Soda inauzwa 3500. <laughs> Grand Milie na ni pazuri mna unakafikia fufutia mbinguni. Sawa. Kasa tunaenda out nimefika pale. Ah, baadipo kwa mazuri yani. Mazuri bali yani. Sasa so, napenda wapige picha ile pale post Instagram na nina 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 na kwenye Facebook. Ah. Na mwangalie mke wangu hajapaka lipstick. <laughs> Nikamwambia aje, kumwambia wewe unatolewa out. Tena mwanangu anagauni gipi. 
wakati watu mesafiri ngo nyinga zija furiwa <laughs> Sani kosa outing ya wana kadeka mnulia gaoni jibia Kamisa branding yu Maila kutokia leo jion <laughs> Aja baka lifu kambi oh, Unakunja kwenye picha unawonekana kama umekubi Mataka kunyo uji Anacheka kini mwambia ukweli Sawa Sawa Anacheka An- a- Akaleza kuleta kisingizio Oh unajua liyona kama likianza kutini nyusi zangu Kusini na nina 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 kambia ah, ah. Usuleta kisingizio Kupaka lipstick na nyusi aviusiani Tunacheka lakini na mpa ukweli Kwa mwasta alazima ujue njia za kumpa mpenzi wako ukweli Ili afanya vitu ambavu vinafanya ujisike kweli na mtu sahihi so, Mtu ambaye na mpenda na jifunie kwa nae Hata na kimposti Instagram au Facebook Najua wanaona watajua kwa watakiri kwa mani kweli ya watu Happy people <laughs> so, so you know, that's why we want to be able to go to the Grand Melia and it's a happy people. You can go again as well. And oh, 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 Sita karipiwa so, Sita karipiwa Uli karipiwa ni kutu mdogo Unajua nini Katika pwenti yako kutu Yako kutu kama Usi ishushe e Kwamba Unaamini kwamba Unastahili kupendwa Nani haki yako kupendwa Una matiti <laughs> Una matiti mazuli Nini nani nani Kwa mba Kwa mba Mada na yu andano Mba yu melichekesha Mada na yu Sema kwa mba Manaume Mpenzi ya neku badilikia Uangalia mambo haya Sa, Manaume ya neku badilikia Uangalia mambo haya na mara nyingine mbada na hiyo mwanamke anaye kubadilikia uangalia mambo. Kwa hiyo katika mada hiyo kitu kile ambacho kimetokea wakati na safari kwenye holiday yangu. Nimeona dada mmoja sawa. Yule dada anapiga picha tukio hapo Ganbelia sawa kwenye hoteli anapiga picha na anakuja na kamera kabisa. Kamwambia brighten your smile. Anakambia smile yako fanye iwe nzuri zaidi. Sio una smile tu kama ni nani mwana wengine una sura kama za jongoo. Alafu wajua ta kutabasamu <laughs> Sawa Wee sula hako enyea kama ajongo Alafu ta kutabasamu ino kushinda kweli Kwa mbia Make your smile brighter Kwa wana kachika vizuri kweli Yana yana kuna pigia picha za Bisho na juu atero Bisho na nyo na semi yaki mwana Lazima ujio yiku mwana Na kero umo Bawali umo <laughs> Anyway, sikiliza so Kwa hiyo Unapu jishusha Pale ambapo Unaona kabisa hukutendeo haki sawa na mpinzi wako amechezea hisia zako amekuumiza hisia zako unapojishusha nimesema ni upumbavu sawa hakuna cha kujishusha sio wewe unaomba radhi kwa sababu makosa ya mwenzio haipendezi usikubali kujishusha narudia umenisikia wewe umenisikia usikubali kujishusha baro jishusha ni wa pumbavu kwa nini na pia utambue kwamba Una samani kubwa hapa duniani kuliko mwanadamu mwingine yote ule. Na ndio maana una fingerprint yako hii moja haina haifanani na mtu mwingine yote ule. Hii sasa hivi unaweka usiji kusajili simu mpaka muweke kidole ndio simu yako inakuwa imesajiliwa, sawa? Ha, ha hivi hakifanani dunia nzima uko peke yako. Uko peke yako. Kwa hiyo lazima ujione wewe ni thamani na mtu anayekuchezea, anayekuchezea wewe, yeye ndio anayeingia hasara sio wewe. Mtu anayekuacha wewe, yeye ndiye mwenye hasara kwa sababu una thamani. Sasa unapoanza kulia mwanake wewe huna thamani. Unajua nini? Kipofu ukimpa dhahabu, sawa? Kumpa jiwe la dhahabu kama hii, sawa? Kama hii, sawa? Unapema nakupa dhahabu hii bwana dhahabu. Hajui hii ni milioni 30. Dhahabu ikiwa ni kubwa kama huu ni sababu ile ilikuwa ni bilioni 30. Gra, na gramu 800. Sawa? Lakini kwa sababu kipofu anaona ni jiwe la kawaida. Lakini mtu anajua dhahabu atabeba ni dhahabu. Anaitetemekea. Sasa wewe lazima mwenzio aone kukupoteza wewe ni hasara kwake. Kukuumiza wewe ni hasara. Ndio huyu dada ambaye alikuwa nimetangulia kumzungumzia. Lazima kwa mwanzo ni sawa alikuwa anamwabudu huyu mwanaume. Kwa sababu anayo yeye mwanaume mwenyewe ni pale na mtu, kupata jukweli pale juu kweli. Sawa ni namfahamu huyu mwanaume mwenyewe. Sawa. Sawa mfanye biashara mkubwa kidogo. Sawa. Pale juu kweli. Sasa alikuwa anamwabudu lakini nilikuwa anza na mimi kuonyesha jeuri. Siku hizo hata nikimkalipia. Sasa hata hata nikimkalipia anakuwa mpole. Unaweza kuona. <laughs> Kwa hiyo, shida ni kwamba unaogopa kufanya vitu sahihi Kwa sababu unafikia utahachwa, shida kwa sababu utapigwa Kwa sababu ujisamini wewe mwenyewe Kwa ujisamini mwenyewe, sawa Uitaka kujishusha kama alivu ambia kujifide wanyingine Nenda kakai chooni, wajua sisi tupulia kulia vijijini 
kuna vile vyombo vya shimo na chimba ukisha chimba wanafunika pale na tuntumu pale unaenda unaweka matako yako pale unakunya sasa kikiwa kikiwa kipya choo unapokuwa unakunya unasikia unasikia mavi yanaanguka chini ti 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 ukinya ti jimba la kwanza ti ti sasa unasikia sasa wale wanaosema kwamba wanapenda kujishusha shusha sawa niendeni mkakae chini ya choo watu wa wanye juu yenu narudia tena nimeshaanza kuzungumza kwenye video nyingine makimba na kuangukia mara ni makungukie hapa 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 hapo ndio kujishusha sawa sawa unataka kujishusha sawa sawa ndio kakae choo ni watu wa kunyenye sasa unaporuhusu mpenzi wako anakuumiza hisia zako na anaendelea kukuumiza wanaki kujui thamani yako na uwezo kuweka kiwango cha mapenzi ambacho unahitaji na utaendelea kuumizwa piga marufuku niko bize niko bize niko bize ah hiyo piga marufuku katika mwaka mpya sitaki neno bize kama uko bize niambie hata chooni uende kama una muda wa kwenda chooni una muda wa kuongea na mimi sawa kama una muda wa kwenda chooni una muda wa kuongea na mimi neno bize sikupoje nao kwa mtu ambaye anasema anakupenda sawa kama yuko bize lazima kutaarifu mapema kama anasamani nitakuwa bize kidogo nashinda kwa sana akutaarifu mapema at least inasaidia lakini amekaa kimya masiku mbili anakwambia niko bize alafu wewe unakubaliana naye sawa baby tumbavu haipendezi katika mapenzi ambayo yana afya ya kutosha kwa hiyo chunga maeneo mbalimbali yaani mmeweza kugusia machache chunga maeneo mbalimbali ambayo utahakisha katika mwaka unaoingia mwaka mpya unakuwa na mapenzi ya kiwango cha juu ambapo utakuwa people ambao una raha sana ambako unaimba ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha ndivyo ninapenda kupenda kwa sababu iwe sawa ndivyo inavyopaswa iwe kupendana iwe raha tupu kwa pande zote mbili sasa nakuandalia mada inayo kuna usema kwamba mwanaume anakubadilikia <laughs> anaangalia mambo haya mwanamke anakubadilikia mambo haya anaangalia mwanamke inakuja na kuna mara nyingine kali sipendi pitaja <laughs> kali sana kwa wanaume peke yao inakuja kwa hiyo jisajili kama ujisajili sajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa komandishi meupe subscribe bofia pale sawa kisha bofia kuja maelekezo ili nitakapokuwa nimeweka video mpya upate taarifa haraka sana namba yangu ya simu kama ukipenda ushauri kuna gharama zake shilingi 5000 namba ya simu ni ifuatayo 0754 03 99 99 sisi ni na tisa, tisi na nne, naandika kuchini kufaida yako na mungu wa kubariki. Bye.